Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video möchte ich euch mal Essenzen vorstellen bzw. wie man mit ihnen an Geld kommt. Wir wollen also einen Haufen dieser Essenzen farmen, um sie anschließend in großen Mengen zu verkaufen. Wie das genau funktioniert und was es so zu beachten gibt, erfahrt ihr in diesem Video. Zwei Dinge sind richtig gut am Essenzenfarming. Zum einen benötigen wir weder irgendwelche speziellen Skarabeen noch bestimmte Sextantenmods, die wir zuerst in horrenden Mengen kaufen müssten. Zum anderen können wir Essenzen schon ab Stufe 1 Maps farmen, denn für die Wertigkeit der Essenzen ist die Mapstufe quasi irrelevant. Falls ihr also zum Beispiel noch nicht stark genug seid, diese doch recht oft sehr zähen Monster auf euren T16 Maps zu farmen, farmt einfach T1 Maps und ihr seid genauso gut dabei. Der Vorteil das Ganze in höherstufigen Maps zu machen besteht natürlich darin, dass man dann gleichzeitig noch andere Mechaniken abfarmen kann, da ja beispielsweise die Exhorch oder Weltenfresser Altare erst ab T14 Plus Maps spawnen. Schauen wir uns die Mechanik nun nochmal im Detail an und was für Punkte im Atlasbaum hier zu empfehlen sind. So, schauen wir uns also mal die Essenzen an. Hier in diesem extra Fach dafür. Ich empfehle euch auch das Truhenfach zu kaufen dann, weil das schon irgendwie für die bessere Übersicht und für die bessere Bearbeitung sich schon lohnt, meiner Meinung nach. Und hier sehen wir jetzt eben alle Essenzen von der niedrigen Stufe, von der Art. Ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Arten mit jeweils eigenen Stufen. Und bei uns geht es natürlich vor allem um diese letzten Stufen hier an den äußeren Rändern. Es gibt ein Phänomen, das möchte ich gleich mal anbringen dass auch diese hier, also die zweithöchste Stufe, verkauft werden, statt diese. Weil zum Beispiel bei denen ist es glaube ich so, dass die 1,5 Chaos pro Stück kosten und die 2. Und das Ding ist, um die abzugraden, brauchen wir immer drei Stück für die nächste Stufe. Das heißt, wir brauchen drei Stück von denen, um eins von diesen zu kriegen. Und das macht natürlich dann, wenn das 1,5 Chaos kostet und die 2 Chaos nicht so viel Sinn. Deswegen sollte man eigentlich dann auch die verkaufen. Da müsst ihr dann jedes Mal gucken, okay, was sind denn jetzt hier die Dinger, die quasi keinen Unterschied haben und bei welchen Sachen gibt es einen Unterschied. Mir persönlich ist das aber alles egal und so aufwendig. Ich grade einfach alles bis zur letzten Stufe ab und verkaufe dann nur die letzte Stufe. Weil wenn ich craften möchte mit Essenzen, nehme ich auch nur die höchste Stufe. Alles andere kommt mir nicht ins Haus. Aber ich möchte es mal erwähnt haben, dass es hier ab und zu mal so Diskrepanzen gibt, wo man eigentlich dann diese verkaufen sollte, statt die höchsten und diese eben nicht upgraden. Wie das mit dem Upgraden funktioniert, ist relativ einfach in dem Tab. Ihr geht hier einfach auf Hochstufen und dann wird alles markiert, wo ihr mindestens drei habt und dann könnt ihr einfach mit Linksklick hier drauf und ihr seht, die werden automatisch dann zur nächsten Stufe upgraded. Falls ihr das Ding nicht habt, dann müsst ihr die quasi nehmen, zwölf Stück oder neun, das sind immer neun aus Decks und könnt die so verkaufen und dann kriegt ihr auch drei von der nächsten höheren Stufe. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, deswegen sage ich, das Truhenfach lohnt sich da schon. Und dann könnt ihr eben den Preis checken, wie viel die für die einzelnen Sachen wert sind. Denkt dran, ihr wollt die in richtig großen Mengen verkaufen. Also nicht nur irgendwie so 5 Stück oder 10 Stück, sondern so mindestens 30, 50, Hunderte. Und wenn ihr das den ganzen Tag formt, Essenzen, dann kriegt ihr davon auch so viele. Ihr wolltet also wirklich einen hohen Mengen verkaufen, denn je höher die Menge, desto mehr Geld könnt ihr auch ein bisschen verlangen. Ihr könnt natürlich jetzt nicht exorbitant mehr verlangen, aber halt ein bisschen mehr, als wenn ihr nur 5 hattet. Momentan ist zum Beispiel Verachtung sehr viel wert, kostet glaube ich 6 Chaos pro Stück. Und wenn ihr davon 30 habt oder so, geht das natürlich recht schnell, gutes Geld zu verdienen. Es gibt natürlich auch viele, die irgendwie nichts wert sind. Ich glaube, die ganzen hier, die kosten irgendwie nur ein Chaos pro Stück oder so. Aber auch die, ne, wenn ihr davon 50 habt, sind das auch 50 Chaos. Also das lohnt sich an sich schon. Und dann gibt es vier spezielle Essenzen, die ihr hier seht. Also diese vier Stück sind die speziellen Essenzen, die nochmal richtig mächtig sind, auch zum Craften. Und die sind momentan tatsächlich nicht ganz so viel wert. Vielleicht auch noch nicht. Vielleicht wächst das auch. Die sind momentan 12 Chaos wert. Der Horror ist immer meistens das teuerste. Das kostet momentan 17 Chaos. Und die sind auch wieder so 12, 10 Chaos wert. Und es gibt aber Liegen, da steigen die Preise an bis 30 Chaos. Und dann kosten die 20 Chaos. Und Horror kostet 30 Chaos und sowas. Sowas gibt es auch. Das kommt nur ein bisschen noch an, was momentan gecraftet wird und wie die Meta ist und so weiter. Stand jetzt sind die 17 Chaos wert und die Dinger 12 Chaos. Und wie kommen wir jetzt an diese? Die finden wir nicht einfach so. Die müssen wir quasi bearbeiten. Was meine ich damit? Wir finden in Essenzen manchmal diese lilanen hier. Diese vier Stück, die diese lilane Farbe haben ungefähr. Und wenn wir die in den Essenzen, in den Maps sehen, brauchen wir dieses Ding. Das Relikt der Verderbtheit. Das ist quasi wie so eine Wahlsphäre, nur für Essenzen. Das heißt, wenn wir diese lilanen Sachen in einer Essenz sehen, wissen wir, aha, wir nehmen jetzt so ein Relikt der Verderbtheit und packen das auf die Essenz in der Map drauf. Dann haben wir nämlich die Chance, dass diese lilanen Dinger zu diesen krassen Essenzen werden. Und das ist natürlich dann sehr viel Geld, sehr viel Profit. Und das machen wir jedes Mal, sobald wir einen von diesen Lila, ist egal welches Lila das ist, wir nehmen einfach Lila und ihr wisst, aha, 
Relikt der Verderbtheit drauf werfen. Das ist quasi so die Vorgehensweise. Mehr müsst ihr da auch nicht wissen. Ansonsten hat das Relikt auch noch die Chance, dass quasi noch eine Essenz hinzugefügt wird, dass Essenzen, die da schon drauf sind, nochmal abgegradet werden. Das geht also auch alles. Aber in erster Linie nützen wir die Sachen, um diese Lilanen in diese geilen Essenzen zu verwandeln. Das klappt nicht immer, aber ab und zu schon. So, ich hatte ja gesagt, es gibt weder Sextanten-Mods noch Skarabeen, die wir brauchen. Es gibt zwar Sextanten-Mods für Essenzen, die nutzen wir aber nicht, weil sie quasi die Essenzen verderben schon und wir dann nicht mehr dieses Relikt draufwerfen können und somit nicht diese Sachen upgraden können zu diesen Sachen. Und deswegen nehmen wir diese Sextanten nicht, die wir sonst halt für andere Mechaniker nicht immer nehmen würden. In dem Fall brauchen wir keine Sextanten und keine Skarabeen. Momentan ist wieder so eine League, dass wir hier am Kartenapparat als Modifikation haben, Essenzen für drei Chaos, dann kriegen wir nochmal drei zusätzliche Essenzen auf der Karte, lohnt sich auf jeden Fall, haben wir nicht jede League, momentan ist es wieder soweit und deswegen sind die Preise für die Essenzen noch ein bisschen drunter, weil jetzt natürlich jeder einfach Essenzen formen kann. Falls das zum Beispiel mal nicht auf dem Kartenapparat ist, könnt ihr oder könnt auch momentan auch machen, hier Einhaarserinnerungen der Kristallgefängnisse nutzen. Das sind diese Erinnerungen, die es jetzt gibt und die modifizieren auch bestimmte Maps auf unserem Atlas, sodass sie Essenzen enthalten und diese Essenzen abtrünnige Verbande enthalten, also Rogue Exiles. Diese Erinnerungen sind abseits von unserem Atlasbaum und von sämtlichen Modifikationen, die stehen also für sich selbst. Und gerade wenn ihr in eurem Atlasbaum zum Beispiel jetzt keine Essenzen irgendwie geskillt habt, könnt ihr ganz einfach diese Erinnerungen nehmen und könnt trotzdem mal kurz Essenzen formen. Die sind relativ teuer, ich habe jetzt 0,8 Divine für diese hier bezahlt. Und wie das Ganze funktioniert ist, wir drücken hier rechtsklick auf diese Erinnerung, öffnen unseren Atlas und packen das dann auf irgendeine Map. Und auch hier wieder der Hinweis, ihr müsst das nicht auf T16 Maps machen. Wenn ihr sagt, na warte mal, ich interessieren ja nur die Essenzen, alle anderen Loot ist mir egal, dann nehmt ihr hier eure Steine raus und packt das Ganze einfach auf eine weiße Map. Und ihr seht, es bahnt sich hier dieser Pfad an über 5 Maps. Und jetzt müssen wir, das ist ja eine Erinnerung von Einhaar, jetzt müssen wir mit Einhaar reden. Wenn wir jetzt also mit Einhaar reden, sehen wir hier in goldener Schrift Erinnerung an Kristallgefängnisse. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Und jetzt bietet er uns hier diese Map an. Wir könnten diese Map jetzt auch nochmal bearbeiten. Wir könnten sie gelb machen, mit Modifikationen versehen, aber... Darum geht es uns ja nicht. Wir wollen ja plus die Essenzen formen. Von daher brauchen wir das auch nicht und wir können einfach direkt reingehen. Dann können wir die Map machen, die Essenzen abformen und dann sind wir wieder raus. Und dann können wir direkt die nächste Map machen, bis wir eben alle fünf Maps abgeschlossen haben. Und pro Map, die wir abschließen, wird es immer, immer erfolgreicher, immer, immer profitabler. Und wenn wir davon mal so gute 25 Stück formen am Stück, haben wir auch wieder sehr viele Essenzen, die wir dann anschließend verkaufen können. Wenn ihr nun aber nicht mit den Erinnerungen spielen wollt, sondern ganz normal Essenzen formen wollt, welche Atlaspunkte braucht ihr dazu? Im Prinzip alle. Es gibt ein paar, bei denen man ein bisschen äh, überlegen muss, ob man die haben will, aber im Prinzip sind die ganzen ziemlich straightforward. Wir haben hier ganz unten den ersten Essenzpunkt mit, eure Karten enthalten eine zu sich Essenz. Ja wunderbar, die nehmen wir. Die kleinen Punkte sind nicht so wichtig, weil wir dann plus Gegenstände kriegen, die einen Essenzmodifikator haben. Die nächsten Essenzpunkte finden wir dann hier. Was haben wir hier? Eingeschlossene Monster in euren Karten haben die 15%ige Chance, drei zusätzliche Essenzen zu haben. Mehr Essenzen, mehr gut natürlich. Die kleinen Punkte hier bringen auch nochmal die Chance, dass Essenzen zu sich fallen gelassen werden. Mehr Essenzen sind mehr gut, wie gesagt. Und dann kommen wir hier zu den Punkten hier oben. Die sind nämlich auch nochmal ganz, ganz wichtig, denn die synergieren miteinander. Dieser Punkt hier, Kristallresonanz. Monster in euren Karten, die von einer kreischenden Essenz eingeschlossen sind, werden beim Freilassen dupliziert. Kreischende Essenzen, wenn wir nochmal hier in unsere Truhe gucken, sind diese hier, also die zweithöchste Stufe. Wenn eine Essenz eine kreischende Essenz beinhaltet, wird sie verdoppelt. Das heißt, wir haben dann zwei Monster zu bekämpfen, die aber dann eben auch die doppelte Anzahl von Essenzen fallen lassen. Und warum synergiert dieser Punkt mit diesem Punkt hier oben? Gefundene Essenzen in euren Karten sind einen Level höher. Das heißt, die Chance, dass wir dann auch wirklich einen kreischenden haben, ist gar nicht mal so gering, weil wir ja standardmäßig jetzt unsere Essenzen ein Level höher haben. Und dann seht ihr, habe ich ja ein paar Punkte nicht genommen. Und zwar gibt es diese beiden Punkte, die uns die Chance geben, ein Relikt der Verderbtheit zu enthalten. Das heißt, diese komischen Verderbtheitssachen, ne? die finden wir im Prinzip auch in Essenzen. Das Problem ist nur, dass wenn eine Essenz so ein Relikt hat, sind sie automatisch schon verdorben und wir können sie nicht mehr bearbeiten. Das heißt, ihr könnt diese Punkte nehmen, wenn ihr gerade auch diese Relikte farmen wollt, weil ihr noch keine davon habt oder so, oder ihr lasst sie einfach weg, weil ihr wollt ja nicht, dass eure Essenzen verderbt sind, damit ihr diese dann eben bearbeiten könnt, um die geilen Essenzen zu kriegen. Es sei denn, ihr wollt jetzt erstmal diese Relikte formen, dann könnt ihr diese Punkte ruhig nehmen. Ihr könnt diese Relikte aber auch einfach von anderen Spielern kaufen, dann haben wir doch natürlich ein bisschen Investment, was man da machen müssen. Das ist ein bisschen euch überlassen, ob ihr erstmal sagt, okay, ich nehme die Punkte, forme mir erstmal ein paar Relikte der Verderbtheit und wenn ich genug habe, nehme ich die Punkte wieder raus und nutze dann diese Relikte, um die Essenzen zu verderben. Das ist ein bisschen euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Ansonsten hier auch wieder nur eine zusätzliche Essenz, äh, zum Drop, 
sonst bringt das nicht viel. Und das war es auch schon an den Essenzpunkten. Mehr gibt es nicht, wenn wir mal gucken. Das sind alle vier Kreise und wir haben im Prinzip alle vier Kreise. Mit der Besonderheit, dass wir diese Punkte immer nur wechseln, wenn wir die Relikte farmen wollen. Und das war es im Prinzip dazu. Kommen wir noch dazu, wie wir das Ganze handeln. Im Prinzip könnt ihr es natürlich einfach über Trade handeln. Ne? Ihr könnt einfach hier hinschreiben, ja, ich möchte irgendwie, in dem Fall habe ich jetzt gesagt, ich möchte fünf Chaos für zwei von diesen Essenzen. Das kauft keiner, weil die eigentlich nur zwei Chaos wert sind. Aber denkt dran, je mehr ihr habt, desto teurer könnt ihr die verkaufen. Und ihr könnt dann hier sagen, hier das zum Beispiel möchte ich sechs Chaos haben. Oder ihr sagt, ihr verkauft es natürlich gleich in großen Mengen und das sind ja immer neuner Stacks. Dann könnt ihr so also sagen, naja, ich möchte 54 Chaos für neun von diesen Essenzen haben. Dann kommen jetzt die Leute und sagen, hier, ich möchte neun ohrenbetäubende Essenz der Verachtung für meine 54 Chaos. Man kann das Ganze auch im TFD Discord Server traden, wenn man das möchte. Da gibt es jetzt auch verschiedene Varianten, aber ich mag ja diesen Server nicht. Deswegen, ich zeige es nur mal kurz. Hier gibt es dieses One to Buy, wo die Leute schreiben, was sie haben wollen. Dann könnt ihr die natürlich anschreiben und sagen, hier, ich habe Envy, der will drei Chaos davon. Wenn es im Trade günstiger ist, wenn ihr im Trade nicht so viel kriegen würdet, lohnt sich natürlich so ein Discord-Server. Da müsst ihr aber auch natürlich im englischen Client spielen. Wenn ihr im deutschen spielt, geht das dann natürlich ein bisschen schwieriger. Ihr könnt das Ganze auch im Want-to-Sell-Bereich eindecken. Das geht dann aber immer über bestimmte Tools. Ihr seht, da wird dann so ein komplettes Bild hochgeladen mit sämtlichen Essenzen, die sie haben und wie viel sie dafür haben wollen. Das geht aber hier über dieses POE-Stack-TFT-Bulk-Tool. Möchte ich nicht nutzen, ich will nicht so viele Tools nutzen, aber ich möchte es mal erwähnt haben, dass das eine Sache ist. Ansonsten könnt ihr die auch einfach ganz normal im Trade verkaufen. Ihr werdet so oder so einen Gewinn damit machen. Aber denkt dran, das in hohen Mengen zu verkaufen. Außer ihr braucht natürlich sofort Geld, dann könnt ihr es auch gleich verkaufen. Aber wenn ihr nicht sofort Geld braucht, sammelt diese, sammelt vor allem auch hier diese großen Essenzen, bis ihr davon mindestens einen zweistelligen Betrag habt und verkauft diesen dann für etwas mehr als den Durchschnittspreis. Die werdet ihr auf jeden Fall los. Eine Sache möchte ich noch erwähnen und zwar habe ich ja gesagt, dass diese hier momentan so irgendwie 12 Chaos wert sind und die Horror meistens mehr wert ist, momentan so 17 Chaos. Das können wir natürlich auch zu unserem Vorteil nutzen, indem wir zum Beispiel versuchen, diese Essenzen des Irrsinns umzuwandeln in Essenzen des Horrors. Wie funktioniert das? Über Harvest. Wir haben ja hier unsere Anfälligungsstation. Wenn wir das hier reinpacken und sagen Essenzen, dann sehen wir hier, verwandelt einen Stapel Essenzen in einen anderen zufälligen Stapel Essenzen desselben Levels. Und dasselbe Level bedeutet, dass die Essenzen jetzt zwischen den vier besonderen Essenzen hin und her weg sind. Und mit etwas Chance kriegen wir jetzt hier aus den neuen Essenzen des Irrsinns neun Essenzen des Horrors, die jeweils fünf Chaos Mehrwert sind und das für ein 45 Chaos Gewinn. Natürlich muss man gucken, wie viel der Saft kostet, aber 270 blauer Saft ist jetzt nicht so teuer. Da können wir das ruhig mal probieren. Leider nur Delirium. Und der Hammer des Horrors. Das hat jetzt vielleicht 4 Chaos pro Versuch gekostet, also jetzt 8 Chaos. Wir haben jetzt aber 45 Chaos gemacht quasi, das heißt 37 Chaos puren Gewinn. Einfach nur, dass wir diese Essenzen umgewandelt haben. Das wollte ich euch nur auch nochmal zeigen. Soweit also erstmal zu diesem kleinen Essenz Guide. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare damit. Schaut mal bei Twitch vorbei und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.